대전 동구 상소동에 있는 74년 역사의 산흥초등학교입니다. 상소동은 한때 국내 앵두의 80%를 생산했는데 교정에는 앵두와 체리, 매실 등 다양한 유실수가 자라고 있습니다. 천연 잔디 운동장의 텃밭, 생태 연못이 있는 자연 속 배움터로 6월이면 앵두 축제도 열려 지역 사회와 소통하고 있습니다. 천연 잔디라서 마음껏 뛰놀 수 있는 점이 좋은 점이 있고요. 블루베리도 따먹고 보리수도 따먹고 하면서 친구들과 추억을 쌓을 수 있는 게 좋은 것 같아요. 한때 학생 수가 30명대로 줄어 폐교 위기였지만 인근 산내초와 은어송초까지 공동학구로 묶자 17명이나 새로 들어왔습니다. 공동학구제는 작은 학교 통학구역을 가까운 큰 학교까지 확대 지정해 주소 이전 없이 작은 학교로 전입하기 가능한 제도입니다. 뭐 도심 속큰 학교와 달리 여기는 이제 선생님들께서 아이 한명한 한 명에게 모두 관심을 가지시고 뭐 사교육에 대한 걱정도 사실 없고. 교육부 지침에 따라 20명 이하가 되면 분교가 되거나 인근 학교와 통폐합이 불가피합니다. 대전에선 파남초와 영운초를 큰 학교로 공동학교로 지정된 동명초가 20명이 유입되는 등 여섯 개 작은 학교에 올해 여든 세 명의 학생이 들어왔습니다. 자유롭게 우리 학교와 같은 작은 학교로 전입학할 수 있게 되어서 작은 학교가 학생 수를 늘리는 데큰 도움이 되고 있습니다. 중남에선 천안 소규모 학교 열 여덟 개를 비롯해 도내 십오 개 시군 이백 여 곳의 작은 학교에서 공동 학구제 운영이 본격화되고 있습니다. 자연 환경이 좋고 눈높이 밀착 교육이 가능한 작은 학교를 선호하는 도시 학부모와 학생들의 호응을 얻고 있습니다. 저출산에 따른 학령 인구 감소로. 소규모 학교가 갈수록 늘고 있는 가운데 공동학구제가 소규모 학교를 살리는 마중물이 될지 주목됩니다.